На связи лучшая игра с мячом. Сегодня у нас баскетбольный турнир на первенство города Томска. Среди команд от 18 лет встречается команда Томск, Дюбл 2004 и Тусур. Стартовые пятерки. На площадке у Дюбла номер 30 Егор Кумпяк, номер 7 Лев Маслов, номер 11 Максима Хременко, номер 15 Павел Мастриков, номер 21 Анатолий Бочаров. Состав Тусура номер 97 Скурков, номер 14 Анерт, номер 9 Петров, номер 15 Будник и номер 24 Чумаченко. Игроки готовятся к стартовому вбрасыванию. Это первый матч на турнире для обеих команд. И сейчас посмотрим, кто же будет сильнее, опыт или молодость. Стартовый свисток, бросок выигрывает команда Тусура. И сразу же быстрая атака. Номер девятый, бросок и подбор Максима Хременко. Сразу разгоняется Лев Маслов, занимает середину. Пытается сыграть двоечку с, Павл... с Павлом Масловым. Бросок Максима Хременко и мимо. Что же на это отметит Тусур? Пытается убежать быструю атаку, но свистит фол. Анатолий Бочаров фалит. Это первое командное замечание в этом матче. Уже на 9 минуте 36 секунде. И вбрасывание у команды Тусура. Пока стоит сказать, что Дюбл 2004 уже за... отыграл свой сезон в детской немножко баскетбольной лиге. Занял там 36 место. Ну а пока Мажи 24 номер и пытается убежать в отрыв. Дюбл Томска, Лев Маслов в атаке и накрывает его, но не блокшота. Теперь Тусур атакует, Скурков отдает пас на 15 номера. Скурков проходит, делает скидку. Хорошая командная игра. 24 номер, бросок. Точно 3 очка в корзине. Пытается соорудить свой ответ команда Дюбла. Двоечка Бочарова и Ахременко. Бросок не точно и на подборе борется Павел Масликов. Но все тщетно. И Чумаченко убегает в быстрое нападение. Передает пас на Скуркова. Скурков 3. И точно уже 6-0. Два трехшковых попадания. И быстрое начало игры. Егор Купяк отдает на Анатолия Бочарова. Анатолий Бочаров делает обратную скидку. Егор бросает. И точно, два очка. Пытается быстро прихватить команда Дюбла. На грани фала играет Лев Маслов. И отдает на Чумаченко. Номер 15. Чумаченко ищет Скуркова. И уже выработанная схема. Бросок, три очка. Мимо. И на подбор никого не остается. И Петров снимает мяч. Отдает на Чумаченко. Мимо, не точно. Лев Маслов убегает быстро отрыв, можно легко заработать 2 очка, но с пасом проблемы. Максим пытается разобраться, делает скидку на Анатолия Бочарова. И тщетно оказалась атака, ничему не привела. А пока Будник э, теряет мяч, Анатолий Бочаров дает пас на Льва Маслова. Тот в быстром отрыве забивает первые свои 2 очка. Снова пытается прихватить команда Дюбла. Ну и что это за ошибка? Непонятно, кто здесь виноват, но с тренера, я думаю, найдет нужные слова. И фалит, фалит Лев Маслов, номер 7, первый его фол в этом матче. Сразу пытается разобраться с командой. Непонимание какое-то возникло при прихвате. Ну а пока два штрафных броска будет бросать номер 97 из Курков. И первый бросок точно. Счет 7-4. Пользу Тусура. Посмотрим, что же будет после второго штрафного броска. Не точно на подборе Чумаченко и зарабатывает мяч для своей команды. Уходит мяч от Павла Масликова. Хитрый прием, который часто применяют молодые баскетболисты. И сейчас на него попался Паша Масликов. Снова мяч на Чумаченко. Выявляется он как лидер команды. Три секунды свести судья, наверное, у кого-то из центровых, из больших было это нарушение. 
Заказывает сразу комбинацию номер седьмой из команды Дюбла. И прибегает к нему два больших игрока. Играет схему Егор Кумпяк. Казусная ситуация. Здесь это спорный мяч. Часто бывает жалко в таких моментах. Потому что пропадает целый хороший два очка. Но спорный мяч у команды Дюбла. И они пытаются снова показать что-то своим соперникам и забить. Но на... На грани потери, я хотел сказать, и теряет мяч из-за недопонимания игроки в команде. Будник пытается разыграть, вывести мяч, отдает на Чумаченко. Чумаченко играет снова вышедшим номером 13. И на подборе 14 номер. Анерт. И, кстати, сегодня двое, это братья, скорее всего, или какие-то родственники. И хорошая командная игра, и Максим Охременко забивает свои первые два очка в этом матче. Ассистировал Лев Маслов номер седьмой. Будник зарабатывает выброс для своей команды. Теперь Петров покажет, что он умеет на дриблинге делать. Его вызови Анатолий Бочаров. И отдает пас Будник на номер десятого. И блокшот, блокшот от Павла Масликова. Не получилась быстрая атака у команды Дюбла. И сейчас что-то в позиционке пытается придумать. Заброс на Хременко. И два очка с фолом! Максима Хременко. Это четыре очка уже за эту встречу. И вы не заметили, как Дюбл выходит вперед. 7-8. Хоть минимальное преимущество, но все равно. Штрафной бросок. Один забивает Максима Хременко. Итого, значит, у него уже пять очков. Неплохая статистика, почти 100% он забил за 4 пройденные минуты. И фалит, фалит Будник, фол в нападении, была отмашка. Остается чуть больше половины до конца первой четверти. И пока не выявлен я лидер, потому что сначала и хорошая игра, а Максима Хременко пас, и пас слепую, ассист на Егора Кубика номер 30. Будет ли прихват, будет ли прихват, нет, прихвата не будет. Пытается Петров пройти позиционную атаку. Его накрывают, но через двоих. Через двоих. Забивает номер 14. Анерт. Томск еще пока что впереди. 9-11. И Павел Масликов хочет увеличить это преимущество, но мимо, мимо. И Анерт снимает мяч и дает пас на Петрова. И Петров уже позиционную атаку уводит свою команду. Будник с мячом. И игра ногой. Игра ногой от номера 21 Бочарова. Нарушение правил. И выброс от 13 номера команды Тусур. А на площадку стремится появиться Тимофей Решеткин. Номер 5 у команды Дюбла. Блок шоу ставит Максима Кременко. Ой, пытается сделать двойное сближение на игроке. Ну и внизу отбирает мяч, и атака закончилась. Молодцы! Кричит тренер, и это одобрительный жест. Сразу двойная замена в команде. Вместо 21-го номера Анатолий Бочарова выходит номер 5 Тимофей Решеткин. И вместо Павла Масликова номер 15 выходит Еременко Максим номер 77. И Лев Маслов один на один пытается обыграть Шуманченко. И зарабатывает фол. Хотя, казалось бы, габариты разные. Разные позиции, но... Стремится, стремится со своей смелостью показать себя Лев Маслов. Пройти вперед. И зарабатывает фол. Это окупается. Посмотрим, сможет ли он забить два штрафных. Первый точно. Первый точно поддерживают его, его скоманники. И второй бросок. Мимо сразу предупреждает своих сокомандников. Но подбор за командой Тусура. Будник выводит мяч. Просит комбинацию. На Чумаченко пас. Тот бросает средний дальний бросок. Номер 13 на подборе. 47-й вышел номер у Тусура Зубрицкий. 
Чумаченко, Будник. Чумаченко, бросок. И мимо на подборе Максима Хременко. Пытается убежать быстро отрыв команды Томска. И пробежка. Ну, детская, детская ошибка у Егора Кумпика номер 30. И, наверное, скорее всего, он пытается ее скоро исправить. Сразу заменим, что будет быстрый прихват у команды, но это не проблема для номер 13. Пас у Зубрицкого. Зубрицкий на Чумаченко. Чумаченко пытается обыграть в 1-1, обратно номер 13. И фалит номер 77. Это вот первый фол, и пока что одно из его самых первых действий на площадке, который запишет в протокол. Неравноценный размен, двойное смещение, номер 21 пытается бросить и забивает, забивает первые очки Тусура за несколько минут. Счет 12-11 в пользу Дюбла. Лев Маслов дает на Хременко и... А нет, говорит, судья говорит, что коснулся Зубрицкий, номер 47, и пытается сейчас разыграть ребят из команды Дюбла. Не согласны, видно, ребята из Тусура. А здесь Кумпяк один в один обыграл. Сделал скидку на Хременко, но мимо. Ну, детская ошибка. И тренер сразу собирается его менять. Тренер команды Дюбла Галяудинов Равид Ильгамович. Ой, перехватывает команда Дюбла мяч, но мяч равно уходит в аут. И двойная замена, снова двойная замена. Вместо 11 номера выходит номер 15 Паша Масликов. И вместо номера 7 для Льва Маслова выходит Анатолий Бочаров. Включит команда, что остается всего 3 секунды до конца в атаке. И Еременко подбор. Быстро атак пытается убежать команда Дюбла. Но не получилось. И теперь будет позиционно атаковать. Анатолий Бочаров с мячом. Быстро атакующий защитник. В сезоне Дюбла он себя пытался как-то показать, но явным лидером он не стал. Но, возможно, на этом турнире он покажет себя как-то с другой стороны. Пока блокирует его бросок номер 21. Дает на него пас, и Анатолий Бочаров забирает, отыгрывается. Теперь Маквита говорит на 21 номеру и пытается пройти, и мажет. Мажет у самого кольца, хотя почти всех обыграл. В углу стоит Еременко, бросает дальний двухочковый и попадает в щит. Не рассчитал, не рассчитал Максим Еременко. Чумаченко уже в атаке у Тусура. На нем двойное движение, ничего не может придумать. Пас на пятого номера и тот с трехочковой линии мажет. Хилькевича дает пас на номер 13. Номер 13 с трехочковой дуги мажет Чумаченко на подборе. Зубриский обыгрывает Масликова и мажет из-под кольца, но на отбивание он силен. Пока что минимальное преимущество Тусура 13-12. Лидер меняется практически каждую минуту. Поэтому за счетом сейчас первой четверти следить особо не нужно. И пока у нас идет интересная игра. И Егор Кумпяк зарабатывает фол на себя. Будет пробивать два штрафных броска. Опять двойная замена будет. И я так предполагаю, что Будет заменять бьющего номер 30 уйдет и придет номер 7 Лев Маслов. А Максима Хременко заменил того же Максима, только уже Еременко. Забивает первый штрафной Егор Кумпяк, сравнивает счет. И тренер командует, чтобы команда сделала прихват после забитого. Но сейчас узнаем, будет ли забитый бросок. Забитого нет. И возвращается домой команда Дюбла. Сразу берегает номер 15. Зубрицкий с мячом. Отдает на Чумаченко. Чумаченко в проходе. Мажет. Мажет. Хотя казалось, что мяч уже практически в корзине. И пытается быстро убежать Анатолий Бочаров. На скорости обойти номер 13. Меньше минут до конца остается в матче. Анатолий Бочаров делает скидку на Хременко. Максима Хременко бросает. Крю попытался, почувствовал себя Каримовым Должабаром, но промазал. 
И Будника дает пас и делает потерь. Хотя нет. Нет, судья сначала не разобрался, но меч все-таки ушел от игрока Тусура. На последние 33 секунды выходит Лев Маслов. Пытается сейчас он сыграть последнюю атаку в своей этой четверти. У команды Дзюбла посмотрим, будет ли она долго, быстро и сколько времени они дадут команде Тусура. И сразу бросает трехочковый Тимофей Решеткин и не стесняется, избивает три. 16-13, до конца 15 секунд. До конца 15 секунд Белькевич с мячом номер 21. Зубрицкий пытается обыграть посту Решеткина, но делает скидку на 13-го и фалит. Решеткин фалит. Судья дает фол номер 5. -му. Но, как всегда, пытается доказать, что, что все было чисто. 5 секунд до конца матча. Простите, не до конца матча, до конца первой четверти. И Чумаченко пытался взять подвор, и от него уходит. Остается до конца четверти полторы секунды. Что же будет? Будут ли бросать, да, не бросок совершать команда Дюбла, или же, или же просто опустят мяч. Будет атака. И бросок от Анатолия Бочарова. Ну, конечно, такое забывает крайне редко. Счет после первой четверти 16-13 в пользу команды Дюбла. А пока у нас небольшой перерыв. Возвращаемся на площадку. Начинается вторая четверть. Мяч выводит Будник, номер 15. -й. И сейчас пытается что-то придумать Петров на дриблинге. Отдает пас на Шумаченко. 24-й номер в проходе. И мимо. На подборе он же. И на нем зарабатывает. На нем фалит Максим Ахременко, номер 11. Два штрафных броска будет прибирать 24 номер Чумаченко. Первый мимо, не точно. 24 номер себя показал как лидер команды за последние несколько минут. Ну и, скорее всего... Сейчас доказываю, что не все потеряно, и будет он также проявлять себя во второй четверти. А пока команда города Томска пытается атаковать. Дюбл в атаке. Бросок трехочковый от Льва Маслова. Мимо на подборе идет борьба. Будник убегает быстро, отрыв обыгрывает Маслова. Остается практически один на один с кумпиком, и уже все успевают прибегать. Номер одиннадцатый бросает трехочковый. Мимо в молоко, мимо денег, но на подборе Шумаченко, 24 номер. Как я уже говорил, активность себя проявляет этот игрок. Скорее всего, он играет на позиции легкого форварда. И уже значительный вклад вложил в победу команды. Но пока до победы еще далеко. И бросок Егора Кумпика не точно. Счет 16-16. Прошла всего одна минута второй четверти. Будник просит двоечку. Просит заслона. Пас на Чумаченко. Чумаченко трехочковый. И мимо на подборе Анатолий Бочаров. Нужно давать передачу. Егор Кумпяк пытается разогнать команду. И, ну, имитирует. Имитирует номер четвертый явно. Ну, что это за театр? Мы тут не актеры, мы тут баскетболисты. Ой, сразу пытается отыграться на Максиме Хременко. Ну, и детские потери пытается сделать Лев Маслов, но все возмущаются, думают, это двойное видение, но судья говорит, что Чисто, чисто. Хотя было очень похоже на то, что в Данилеле Паша Масликов фалит на номер 11. Чемоченко дает на Миклашевича. Миклашевич забрасывает в краску, но мимо. Ну и 21 номер пытается разогнать атаку команды. Отдает пас на Егора Кумпика. Тот на Максима Хременко. Максима Хременко ищет варианты, как же можно сыграть здесь. И целится. Целится Егор Кумпяк, но никак не атакует. И уже доводит до финального разрешения атаку Анатолий Бочаров. Но мимо, мимо. И снова на подборе Егор Кумпяк. Пас на Анатолий Бочарова. Ну и не поймал, не поймал. И Будник бежит в отрыве от этого паса. Свистят фол. 
по новым правилам это не пробежка, хотя могло показаться, что он сделал три шага, но было с передачи, поэтому относительно по новым буквально несколько лет назад правила чуть-чуть изменились. А пока замена. Анатолий Бочаров уходит и приходит номер пятый Тимофей Решеткин. Будник с штрафной точен. Забьет ли второй, сейчас узнаем. И второй точно. Как машина забивает будник штрафные броски. Пытается его обыграть уже на один в один Лев Маслов, номер 7. Отдает пас, ему обратно стеночку такую небольшую сыграли с Ахременко. И будник наперехватывает пас Решеткина. И уже разгоняет атаку Тусура Шимаченко. Пытается обыграть всех, отдает пас и непонятно, что происходит. И Паша Масликов достает мяч, но, к сожалению, не поймала команда передачу Паши. И Шимаченко забивает два очка. Равная игра. То одни выходят вперед, то другие. Поэтому выявить какого-то фаворита даже, я думаю, по истечении третьей четверти не получится. И трехочковый практически с фолом забивает Тимофей Решеткин. Снайпер команды Дзюбла, один из лучших. И показал сейчас себя. И как же красиво, как красиво! Как красиво Миклашевич отдает на номер четвертого. Просто невероятный пас. Скорее всего, пока что лучший пас в этом матче. Из-за спины, изящно. Ну что ж, на это ответит Егор Кумпяк. Егор Кумпяк пытается сам обыграть. А Чумаченко дает ему понять, что нет. Не в моем доме ты будешь забивать, мальчик. Чувствуется, конечно же, небольшая разница в возрасте. Нек самым младшим участником, членом команды Тусуры около 20, а с самым старшим участником команды Дзюбла всего 18. А пока я говорил, Лев Масло забивает трехочковый. И сразу пытается команда Дюбла прихватить. Отдает пас и получается, получается. Сразу пытается убежать в отрыв. И это должны быть легкие два очка от Егора Кумпика. И тренер просит еще, еще, еще презинговать Тусур. И пока Чумаченко уходит в отрыв, ну и должен отдать на номер 11. -го. Но тот мажет. И Павел Масликов на подборе. Почти уже половину четверти прошло. А вот так и у нас Дюбл пытается Ахременко бороться с номером четвертый и забивает невероятный бросок. На снаге это говорят сопля. И быстрый пас. И сталкиваются два игрока. Да. Скорее всего там два пятнадцатых номера столкнулись. И слава богу без повреждений вроде бы. Толкнулся Масликов и Будник, но вроде говорит судья, что должен быть фол, но судья неприхотлив, отдает мяч команде Дюбла. Ну, такая небольшая минутка драматизма появилась на этой встрече, такое жесткое столкновение. И сейчас мимо денег бросает Тимофей Решеткин. На него не похоже. Обычно у него летит что-то рядом с твор, хотя бы, как говорится. Что это у нас коллеги футбольные говорят, а у нас в сторону кольца. Петров будет выбрасывать мяч по команде Тусура. Отдает четвертому номеру. И с голосом играет Егор Кумпяк, показывает, проявляет свои лидерские качества. И под, на подборе Лев Маслов. Отдает пас на Кумпяка. Кумпяк на Маслова, Маслов трехочковый. И посмотрим мимо, мимо. Можно услышать, как громко играет команда голосом, пытается играть защите, но почему-то это не помогает, и Чумаченко все равно остается один. Не дорабатывает, видно, Паша Масленко в защите и фалит. Фол, к сожалению. Как мы слышим. Фол четвертого Паша Масликова, но игроков-то не так и много, которые могут помочь команде Дюбла. И игра может вернуться в другую сторону, в сторону Тусура в любой момент. Хотя Тусура находится практически в боевом составе. На команде Дюбла не хватает многих игроков ротации. 
А первый бросок штрафной Чумаченко мажет. Не так хорошо сегодня у нее все со штрафными бросками. Уже были промахи, но и были попадания. И вот пока статистика 50% Чумаченко сохраняет. Два из четырех, если я не ошибаюсь. И Анатолий Бочаров пытается соорудить свой ответ. Что же придумает Томск? Томский дюбл. Егор Кумпяк с отклонением бросает. Ахременко на подборе. Он пытается заиграть всех членов команды, но почему-то стоят игроки дюбла. И Кумпяк красивый пас через всех отдает на Тимофея Решеткина. И тот не попадает. Но этот раз больше, точнее, чем в прошлый раз. Сам Бочаров бросает. И мяч. Судья останавливает игру. Замена выходит вместо Петрова Зубрицкий. И вместо Миклашевича номер 13 выходит. Утусур. Чумаченко дает на Будника. Будник трехочковый бросок. Мимо не точно. И отбивает Тимофей Решеткин как сильно в сторону. И недоволен тренер тем, что неправильно сыграли в защите игроки его команды. И теряет мяч. Атака прошла безуспешно у команды Томска Вадюбла. Пытался обмануть Бочаров. Будник, оно не получилось. Будник его добрал, но атака со мной у Тусура ничем успешно не завершилась. Егор Кумпяка дает на Еременко. Еременко в проходе заступает. Ну, не чувствует площадку. Это детские ошибки. И за этих детских ошибок сейчас Тусур может легко отомстить команде Дюбла. А у них составом сейчас будут проблемы, так как у Павла Масликова номер 15 уже 4 команды, 4 персональных замечания. Шумаченко трехочковый точен. Еще становится 28-26. Пока что в пользу Дюбла. А до конца второй четверти 2 минуты. Егор Кумпяк заказывает двойку. Но это была ложная двойка, и уже в проходе отдает скидку на Еременко, но это, это пробежка. Это пробежка, так нельзя делать, тренер явно недоволен действиями своего игрока. Он заменил не только Еременко, но и Бочарова. Вышел Лев Маслов и Паша Масликов, хотя у него четыре персональных замечания. Он, наверное, будет играть аккуратно и осторожно, ему нужна помощь. И уже практически 5 секунд стоял будник, но не 5 секунд. Судья посчитал, что не хватило немного времени. Зубрицкий с трехочковой и выходит команда Тусура вперед. 29-28 в пользу мужчин в синей форме. Лев Маслов пытается в один в один обыграть и зарабатывает два штрафных броска. На нем фалит номер 14. Он уже бросал Лев Маслов в штрафные броски. Был один промах. Сейчас посмотрим, что будет. Ну и пока Лев Маслов может либо ухудшить, либо сохранить свой процент. Пока только один из трех. И 50% становится у Льва Маслова со штрафной линии попаданий. Будник скользит. У него пытается отобрать мяч Маслов и зарабатывает заслуженный фол. Было даже слышно, как он ударяет защитника Тусура. Счет равный 29-29. Пока в атаке Тусур. Чумаченко дает на Будника. Будник средний бросок. Забивает. Без каких-либо проблем ему никто не мешает и никто не пытается ему поставить блокшот. Ну а пока ответ от Томского Дюбла. Пас на Ахременко не доходит. Ну не точно. Стоял на перехвате Анерт. Чумаченко пытается трехочковый, но на анерта дает, это должны быть чистые два очка, но мажет номер 14. Легкие должны были быть два очка, но, к сожалению, на таких простых ситуациях многие игроки сегодня мажут. Ну и понятное дело, что уровень немного не такой высокий, как у профессионалов. Бросок Тимофея Решеткина даже не в сторону, не долетел и никак не попал в кольцо. Номер 13 отдает на Чумаченко у Тусура. 
Шмаченко на Анерта. Анерт пытается обыграть двоих и зарабатывает фол. Он будет прививать два штрафных броска. Если я не ошибаюсь, это первые штрафные броски у 14 номера в этом матче. Но пока, я говорил, номер 7 Лев Маслов покинул площадку и вышел Анатолий Бочаров. Первый бросок Анерта. Точно! Посмотрим, что будет во второй попытке у игрока команды Тусур. И вторая попытка точно. 100% у Анерта пока что в этом матче. Счет 33-29. Остается одна минута до конца первой половины матча и второй четверти. Дзюбо в позиционной атаке дает пас на Павла Масликова. И тут он забывает два очка. Легкие. И сокращает разрыв в счете. Ассистировал Анатолий Бочаров. Пытается прихватить, но, к сожалению, потери, ошибки. Игроки все скользят. Скорее всего, с паркетом небольшие проблемы. Пас на Будника. Тот пытается с трехочковой линии попасть. Но проблема с подбором. Чумаченко в проходе и мимо. Мимо. Ну, опять Анер снимает. И забивает два очка. Счет 35-31. В пользу Тусура остается 17 секунд до конца матча. И Томский Дюбул находится в атаке. Ну, скорее всего, здесь будет базар битер. Посмотрим, что придумает Егор Кумпяк. Но нет, лезет проход. Может быть, найдет скидку, но нет. Забивает сам. Сокращает разрыв. Остается 3 секунды. Бросок. И зачем? Зачем, спрашивается, фалит игрок Томского Дюбул? Потому что фол пятый командный. У ребят в зеленой форме и будет пробивать 24 номер. Будет подбора не будет, потому что время закончилось. Фол был у Егора Кумпика. Подбора не будет, потому что время уже закончилось. И Шумаченко увеличивает преимущество команды. Судья недоволен поведением Равильча. Что-то требует. Непонятки происходят, хотя должен хотя команда да. Одна секунда все-таки ставят до конца матча. Возвращается команда на паркет и подбор, скорее всего, будет. Но посмотрим. Забьет Лич Маченко мяч. Чисто забивает. И одна секунда. И Егор Кумпяк со своей половины пытается что-то бросить в сторону хотя бы кольца. Но такие попытки обычно заканчиваются промахом. И счет 37-33 в пользу команды Тусуры. И мы уходим на большой перерыв. Возвращается команда на площадку. Счет после первой половины матча 37-33 в пользу команды Тусура. И будет выбрасывание у Томского Дюбла. Номер 7 Лев Маслов командует своими игроками. Пытается их расставить на площадке. Взаимодействует с Кумпиком. Тот обыгрывает в 1-1, отдает пас на Ахременко. И игра ногой у игрока Тусура. Выбрасывает мяч Анатолий Бочаров. Скидка под 0, 7, номер 77. И тот, ну, молоко кидает, даже близко не идет к кольцу. Но мяч уходит от игрока Тусура и снова выбрасывает игрок Томского Дюбла. Бросок уже от Ахременко, но почему-то не летит у команды вообще. Первые броски во второй половине встречи. Быстрый прихват пытаются соорудить игроки Дюбла. Пытаются сдвоиться на Чумаченко. Кто-то дает пас на Анерта. Анерт под кольцом обыгрывает троих и забивает. Посмотрим, что на это скажет номер 30, Кумпяк, который теперь уже руководит атакой Томского Дюбла. Играет, пытается сыграть двойку с Сахременко, но от нее отказывается. Идет проход, ну и судьи свистят пробежку. Пробежку. Вы 
быстро, быстро проходят свою зону игроки Тусура, буквально в два паса. И выходит номер 70, который в первой половине не появлялся. Но ничем хорошим его появление пока не закончилось. Слепой пас отдает Ахременко. Бочаров не забивает, но Ахременко, так сказать, за ним подчищает путь. И Фалит. Номер 11. Забил сначала Максима Хременко из-под кольца, но потом и Фалит. Получается, сыграл в ноль. И это его второе персональное замечание и первое командное в этой четверти. Чемоченко пытается обыграть пол команды Дюбла. Это у него спокойно получается. Никакого сопротивления практически он не чувствует. Ну и ждем какого-то ответа от Дюбла, потому что пока не уверен, они начали вторую половину и третью четверть. Мимо летят трехочковые броски, и Тусур убегает в быстрые отрывы, и Будник с трехочковой чисто. Тайм-аут. Тайм-аут берет команда Титомского Дюбла, счет 44-35. Еще играть 8 минут третьей четверти, но пока Дюбл выглядит не слишком уверенно. Но пока стоит отметить, что 24-й номер Чумаченко выглядит самым уверенным пока что игроком на площадке. По-моему, у него больше всего очков. Но у команды Томская Ладюбла хочется отметить Кумпика за его боевые качества в оборонительном плане. Тимофея Решеткина, который забил уже несколько трехочковых. Ну и ждем хорошей игры от Максима Ахременко, который пока что на подборах... Во второй половине проявляет себя не очень. Но прошло всего две минуты. И команда уже возвращается на паркет. По крайней мере, Тусур уже готов продолжать эту встречу. И вот уже Томский Дюбл стремится догнать, сравняться с Тусуром. И уже может попытаться у них выиграть. Выбрасывает номер седьмой города Томск, э, Томского Дюбла Лев Маслов. Ждут от него каких-то предложений для атаки. Шумно очень становится на площадке. Сразу видны. Игра получила новые краски. Бочаров отдает на Масликова. Масликов на Хременко. Хременко на Кумпяка. И Кумпяк с остановкой. Два очка забивает со средней линии практически со штрафного. И сокращает разрыв в счете. Ну и быстрый отрыв уже у Тусура. И два очка. И теперь уже от номера четвертого. Не успели вернуться в защиту игроки Томского Дюбла и поплатились за это быстрыми пропущенными двумя очками. Теперь уже надо отыгрываться позиционно в нападении. И не замечает Ахременко и Чума... Чумаченко за спиной. Он перехватывает у него и убегает в быстрый отрыв. Мажет первый раз, мажет второй раз. Но третий раз уже Масликов не стал мешать, потому что у него четыре командных замечания. Можно нарваться на фол и закончить играть в сегодняшней встрече. Маслов один на один номером 70 -м. обыгрывает его, и должно быть два очка легких, но там что-то было на грани фола, по-моему, но судья ничего не свистнул. И Лев Маслов забивает два очка. Активно, активно началась уже игра в третьей четверти. Команда начинает быстрее двигаться, уже не такой пляжный баскетбол был, как раньше. Хотят бороться и команды Дюбла, и команды Тусура. Чумаченко один в один, Кумпика обыгрывает с отклонением, не точно. И фол зарабатывает Лев Маслов. Фалит на четвертом номере у команды Тусур. И остается 14 секунд до конца владения. Только что услышали, что Лев Маслов получил второе персональное замечание. Неточный пас от игроков в синей форме. И игра ногой. Игру ногой зафиксировал судья матча Александр Расторгуев. Хитро пытается обыграть Чумаченко. Бросает средний, дальний, средний. И промазал его. На подборе номер 4 снова Чумаченко. Ну, понятно, игра вся строится через него. И команде Дюбла следовало бы его бы закрыть, чтобы какие-то шансы на победу получились. А пока неточный пас и... 
Вот как раз таки у команды Дюбла сейчас есть шанс сократить основание в счете. Лев Маслов выводит мяч из своей половины. Пытается сыграть двойку с Хременко. Хременко через Бочарова. Получает от него пас, но не точно отдает на Масликова. И теперь снова игра строится через Чумаченко. Возможно, будет играть в один в один, но нет, отдает пас на номер 4. Тот в посту. Казалось бы, мяч уже практически залетел в кольцо, но выплевывает его корзина. И это оказался пятый фол у Павла Масликова. Недоволен он, конечно, кто будет доволен уходить с площадки. Еще практически даже половины, большая часть половины только прошла, и все. Еременко подбирает мяч, пытается убежать в позиционное нападение, играет стенку с кумпиком. И в отклонении небольшом бросает двухочковый средний, но мажет, мажет. Тяжело сейчас будет команде, потому что на одного большого стало меньше, а и так команда невысокая. На подборе играется тяжело, а против опытной команды Тусура так тем более. Фалит номер уже 11, и ему, наверное, руки стоит попридержать, даже завязать, потому что он один из таких рослых игроков остался. Третий фол. Буквально еще одно персональное замечание можно получить Максима Хременко, или он покинет площадку. Ну а пока мажет номер 4 первый штрафной бросок. Посмотрим, что будет во второй попытке. Точен. Точен номер четвертый. Замена в команде. Тусура номер четыре покидает площадку. Замена бьющего и выходит номер тринадцать. Четыре командных фола у Дюбла. Повторяют дикторы. Масов отдает пас на периметр Еременко. Еременко мажет. И теперь Будник пытается что-то придумать в позиционном нападении у Тусура. Снова игра строится через Чумаченко. Придумали комбинацию с забросом, но Лев Маслов убегает быстро отрыв и зарабатывает фол. На нем фалит Будник. И сейчас у него есть возможность улучшить свой процент броска. Напоминаю, что пока что у него 50%. Посмотрим, забьет ли он два из двух со штрафной линии. Точен, точен. Первый штрафной забивает Лев Маслов. И второй забивает, и свой процент он улучшает. Теперь у него 4 из 6. Теперь статистика выглядит намного лучше, чем выглядела раньше. И счет. Теперь оставание у Дюбла. 8 очков. Счет 49-41 в пользу Тусура. Быстро пытается резко сыграть кумпяк. Не получается у него на ногах, как сидит. Как сидит на ногах. Стоило поближе бы сыграть с Петровым. Петров проходит на Анерта. Анерт бьется с Ахременко. Ахременко бы не стоит фарить. И фол у кумпяка. Номер 30. И будет Аннерт исполнять два штрафных броска. Уже пять штрафных, пять командных замечаний у команды Дюбла, хотя еще играть практически половину третьей четверти. Пока я говорил, Аннерт забил один штрафной бросок, второй промазал, и я на подборе номер 13. Шумаченко с кумпиком. Мажет, но на подборе Анерт зачищает следы за атакой Чумаченко. Преимущество у Тусура 11 очков. Команда Дзюба как-то перестала гореть и идти вперед. Глаза у нее не горят, руки что-то немного опускаются. Подсказывают команде, как надо играть. Петров проходит на 13 номера и мажет из-под кольца. Ну, что-то кольцо сегодня не берет. Мечи второй раз мажет из-под кольца, но уже Анерт. 
Шумаченко трехочковый решается бросить. Мимо и на подборе Анерт. И ну, теперь уже забивай. С четвертой попытки поражает кольцо. Но стоит задуматься команде, что на подбор даже маленькие игроки не пытаются идти. Конечно, проигрывают в габаритах, массе, но стремления какого-то именно идти на подбор команды нет. Борется практически только один Ахременко. И Кумпяк отвечает Анерту. Теперь он отвечает своим средним двухочковым. Подсказывает тренер команды Дюбла, что им нужно сделать. Защищаться. Ну да, команда пока что единственный показатель, в котором прям полностью проигрывает Тусуру, это защита. А пока я говорил, Чумаченко забивает два с фолом. Пока была первая половина, команда Дюбла защищалась, в принципе, уверенно, пыталась идти на перехваты, но сейчас что-то подустало. No, Томская юношеская команда и сразу посыпалась. 13 очков отставания, уже 14, 57, 43 в пользу Тусура. Ну и пока каких-то причин для кардинальных изменений в пользу Дюбла не намечается. Ну, незаметно. На грани пробежки Кумпяк играет. Бочаров проходит, борется между двоих, отдает на Еременко, и тот непонятный бросок забивает. И сокращает отставание. Стоит отметить, что Кумпяк уже взял Чумаченко. Теперь пытается он бороться, хотя, конечно, в габаритах и в росте он проигрывает. Но что-то пытается молодой игрок 2005 года противопоставить лидеру команды Тусура. Ну и посмотрим сейчас, он сможет ли ответить уже не Чумаченко, а номер 9. Может каким-то трехочком броском и не точный пас, не поняли друг друга. Ни Кумпяк, ни Еременко. В баскетболе говорят, что виноват всегда дающий, но здесь и Еременко мог сделать шаг вперед, чтобы Кумпяку было легче давать пас. Но потери все равно запишут на счет 30-го номера. Зубрицкий отдает пас на 13-го номера. 13-й номер на Зубрицкого. Зубрицкий трехочковый бросок. И на подборе Анатолий Бочаров пытается, бежит из последних сил, пытается бежать. И непонятно, пас ноги дает Тимофей Решеткин. Ну и тот с трехочковым должен показать уже себя. Не должен, не показывает он себя. Забил, по-моему, два трехочковых броска, а промазал где-то в районе трех. Статистики точно сейчас нет, поэтому вам не подскажу. А уже номер 13. Как говорится, не забиваешь, ты забиваешь тебе. И теперь отставание в счете 15 уже очков. Пока самое большое. И Тусур не собирается отпускать это нарастание, будет его наращивать и наращивать. Фалит Зубрицкий на кумпике. Уходит Еременко, меняет его. Скорее всего, сочел за, и, за его ошибку, то, что пас Кумпика не дошел. И Маслов сразу же выходит и забирает, набирает свои первые два очка. Остается минута до конца третьей четверти. Тусур в атаке. Зубрицкий пытается придумать что-то в позиционном нападении. И на грани нарушения правил было что-то, но судья посчитал, что это не так. И Зубрицкий забивает два очка. Бочаров отдает на Решеткина. И Решеткин зарабатывает два штрафных броска. Номер 47, третий пол. У Зубрицкого 47 номер три фола, который третий он нанес Тимофею Решеткину. Но и он пока не воспользовался возможностью сократить отставание в сегодняшнем матче. Но есть еще один штрафный бросок. Должен забивать. И он это делает. 44 секунды до конца. Петров с мячом. Пытается на Чичмаченко, но не находит, дает на Зубрицкого. Потом на 13 номера. И тот из-под кольца забивает. Счет уже 64-48. В пользу Тусура 16 очков выигрывают. Мужчины в синем. И Фалит недоволен, недоволен 
Девятый номер, и вся команда Тусура считает, что здесь ничего не было. Но, по-моему, там был явный шлепок нарушения правил. Не знаю, почему такие недовольства у девятого номера. И пошел он разбираться с судьей, наверное. Нет, прошел мимо, прошел мимо. Просто показал, что он здесь есть и заслуживает его внимания. Не пользуются, не пользуются игроки Дюбла возможностью забрать легкие очки. И мажут очень много штрафных бросков в сегодняшней встрече. Ну, по крайней мере, практически у всех 50% сохраняется. Но если бы к этим 50% еще 50% добавить, уже... Была бы другая картина в сегодняшней встрече. И фалит уже, если не ошибаюсь, Бочаров. И теперь будет исполнять два штрафных броска. Номер 20. Чумаченко. Ну, не получается. Не получается у команды как-то взять его под свой контроль. Этот игрок быстро убегает, переигрывает их по массе, по габаритам. И ничего не могут пока... Низкорослые и проигрывающие мать и по габаритам игроки Томского дюбла что-то противопоставить. Чумаченко и тот забивает. Штрафной бросок. И 10 секунд остается до конца. Кумпяк с мячом. На него смыкаются два игрока. Он отдает на Бочарова. Бочаров проходит, должен отдать. И никому не отдает. И на нем фалят. Хотя мог отдать. Мог отдать и Маслову под ноль. И... Решеткину под ноль, но не отдал. И должен был забивать два, но не забил. Но заработал в фол. Остается меньше секунды. Ну и тут должен быть чего забивать, иначе не оправдано то, что он не отдал пас. Ну, второй-то. На второй бросок еще есть надежда. И надежда оправдалась. Шеров забивает и заканчивается. Заканчивается третий четверть. Тусур увеличил разрыв в счете 66-50 в пользу мужчин в синей форме. Ну и нас ждет небольшой перерыв. Последняя четверть остается у команды Дюбла, чтобы отыграть 16-очковый разрыв в счете. Ну а Тусур должен увеличить это преимущество. Появляются новые игроки. Номер 10 не появлялся в матче совершенно. А сейчас выходит на последнюю четверть. Но, возможно, Мальцев, который играет под номером 10, это Туз в рукаве, который предпрятали игроки Тусура. Ну, команда Дюбла тоже должна была играть один Мальцев, однофамилец, но почему-то сегодня его нет в заявке на этот матч. И фол в нападении. Фол в нападении свистит Расторгуев. Не увидел я этот момент, почему именно свистнул судья, но, скорее всего, там был толчок. Вот она, молодость против опыта. Маслов против Мальцева. И обыгрывает пока Маслов Мальцева, но дает пас на Бочарова. И уже на подборе пытается сыграть. И 15 номер забивает легкие два очка в отрыве. Ему никто не мешает. Егор Кумпяк на периметре гоняет мяч. И Бочаров бросает трехочковый. Ну, не летит. Ну, что бывает? Ну, вот у одной команды летит все, а у другой нет. Например, как... Сегодня удалось против Феникса летело практически все. Вот у Феникса ничего, и поэтому вылетели они из второго раунда э, Национальной баскетбольной ассоциации в плей-офф. А пока Бочаров пытается что-то придумывать необычное, и Кумпяк отдает пас вслепую на Маслова, ну и опять мажет. Уже какая попытка? Ну и зачем? Только пока в минус. Промах и фол на чужой половине. От Маслова ждали другой игры совершенно. Он обладает лидерскими качествами, которые он может проявить в нужный момент. И по ходу сезона этого у него было, когда он спасал команду своими базарбитерами. Но что-то молодой лев немного приутих. И у нас небольшой перерыв, тайм-аут. Команды немного отдохнут, разберут тактику. 
И пока не все довольны, чем, что происходит на площадке. Даже у игроков Тусура есть претензии к друг другу. На у тренера команды Дюбла их просто море. Ну и заканчивается быстро тайм-аут, не успев начавшись. И выходят уже игроки на оставшиеся 8,5 минут встречи. 18 очков, разрыв в счете. Тусур пока что уверенно во второй половине завал преимущество не отдает его, дает пас на Чемоченко. И он дальний, средний, двухочковый бросок. Забивает. Забивает. В районе где-то 20 очков сегодня забил 24-й номер. И доказывает, что он именно лидер команды Тусур. Хотя, может быть, просто у него идет игра, а настоящий лидер он либо не приехал, либо решил сегодня дать дорогу молодым. И Бочаров! Забивает крюк, и Кумпяк уже появляет свои лидерские качества, которые отмечал еще в первой половине встречи. Пытается завести команду, слышен его голос. И он играет против Чумаченко. Надо показать на своем примере, как надо бороться, защищаться. И Маслов забирает мяч, должен отдать на Кумпяка. Ну, ну и что? Ну, казалось бы, Маслов пытается сымитировать на фол, но просто не смог удержать мяч. Хотя была попытка забрать легкие два очка. Но теперь сам масло будет уже не легкие, а свободные два очка бросать. Ему уже никто не помешает. Он может спокойно сосредоточиться, чтобы немного уменьшить разрыв в счете. Ну и пока у Маслова это не, ос... не, у Маслова это не особо получается. Второй бросок у седьмого номера. Точен. Точен Лев Маслов. Но это я опять же повторю, что очень много штрафных бросков мажет команда Дюбла. Если бы в этом компоненте они прибавили и прибавили в компоненте без защиты, смогли бы лучше защищаться против Чумаченко, то игра бы пошла бы совершенно в другом ключе. А пока Тусур... Пытается забить из-под кольца номер 13 и зарабатывает фол на себе. Номер 5, третий фол. Много фолов сегодня у Дюбла. Невыгодная тактика для команды, которая играет практически в семером против Тусура, которая находится в полном составе своем. Может быть нет каких-то не особо важных э, связующих игроков, но в основной состав весь сегодня на площадке и пытается обыграть Томский дюбл. Чумаченко с мячом на четвертого номера и чуть ли заканчивается владение, успевает выбросить. Игрок под номером 4 Тусура и Ахременко подбирает мяч, отдает на Бочарова. Ахременко, Маслов из-за дуги будет ли бросок? Нет, не будет. Кумпяк трехочковый. Давно уже не забивали представители Томского дюбла. Хотелось бы увидеть у них и больше точных бросков из-за дуги. По-моему, все закончилось только в первой половине, и во второй был буквально один точный трехочковый бросок. Маслов на дриблинге обыгрывает номер 10, а дает на Кумпика, тот целится и не бросает. Ахременко... Слепой пас на Бочарова, тот из-за дуги, и ну снова мимо. Ну что ж не идет так сегодня у команды Дюбла, города Томска. Ну и владение у Тусура. Пас на Будника, Будник из-за дуги, свободный, трехочковый мажет. Хотя спокойно мог забивать, никто ему не мешал. А уже Кумпяк. Пытается дать сложный пас на Маслова, но там стояли игроки Тусура. Ну как это можно было? Не видите, Будник уже в быстром отрыве мажет. Хочется отметить, что и у, у обеих команд есть погрешности в игре под кольцом. Много мажут бросков ненужных и теряет мяч Маслов в проходе, когда обыгрывал номер 10. Легкие очки забирает Тусур. 
И такое чувство, что тяжело будет команде Дюбла отыграть 20-очковый разрыв за 5 минут до конца встречи. Вот, Егор! Ахременко нашел Маслова и красиво сыграл. И показал акробатический номер, номер 7 города Томска, Дюбла. Чумаченко. Четвертый номер. Маслов уже убегает быстрый отрыв и смажет из-под кольца. Ну что ж ты будешь делать? Не знаю, возможно, щит не тот, кольцо не то, мяч не тот. Но почему-то именно из-под кольца сегодня мажут, промахиваются игроки обеих команд. Посмотрим, что из-за дуги будет. У Маслова сегодня уже было попадание трехочковое. И сейчас он снова забивает. 73, 58. Команда уже видно, что подустали. Но если Томский Дюбл рассчитывает на что-то, то им надо еще уже собраться и начать просто бегать с космической скоростью, чтобы отыграть. 17 очковое отставание. Ахременко э, играет роль такого связующего. Уже несколько таких интересных пасов отдал. И отдал сейчас на Бочарова, на котором сфалили. Хоть команда Тусура кажется, что тоже фалит много, но по сравнению с Томским Дюблом у них не так уж и много командных замечаний. Всего три за четвертую четверть. Номер 21 Анатолий Бочаров будет бросать два свободных броска с линии. И забивает первый, заходит тяжелый. Не хватает немного траектории, траектории Анатолию, но у всех своеобразный бросок, поэтому судить тут не нужно. А второй уже мажет. Но на подборе Тимофей Решеткин. И уже вторая подряд трех у Маслова. Неожиданно, неожиданно. Что-то разыгрался защитник Томского Дюбла. Ну и Будник тут ему говорит, что не только ты умеешь забивать. Молодой человек трехочковый. Я тоже это могу. Будет ли продолжать соревноваться Маслов? Нет, пока еще не будет. Может быть, Тимофей Решеткин показывает, что он тоже умеет, ребята. Давайте посоревнуемся в этом показателе, говорит номер пятый из команды Дюбла. Но пока какая-то остановка техническая, наверное, какие-то неполадки, наверное, что-то не так с счетом. Подошел э, второй судья к столику и пытается что-то наладить на столике. Пока остается 3,5 минуты до конца этой встречи. Это первая игра на первенстве области. Следующий матч проведет Томский Дюбл в среду в 6 часов. На ну, команде Тусура предстоит еще сразиться с другими командами, чтобы показать свой профессионализм. И пока что уверенно. Уверенно они идут во второй половине. 80 на 65, плюс 15. И активно обороняются. И посмотрите, как десятый номер обыгрывает и забирает у Кумпяка мяч. Но Кумпяк пытается ответить трехочковым. Ничего не получается. Ничего. Пока что опытный Тусур выглядит гораздо увереннее. И... Они просто выглядят, они играют по увереннее. Скорее всего, сказкой будет, если команда Дюбла сможет отыграть основание 17 очков за 2,5 минуты. Но всякое бывает, всякое бывает. Иногда бывали случаи, когда отыгрывали и 11 очковое основание за минуту. Но это были случаи в NBA. Ну а здесь немного другой уровень. И пока атака от Томского Дюбла шла безуспешно. И не понимают друг друга игроки Тусура. Номер 10 и номер 15. Мальцев и Будник не поняли друг друга. И чуть ли не ссорятся на площадке. 
Ну а что, ссориться, ссориться уже. Игра проходит практически к концу. Тусур сделал свою работу. А Томскому Дюбу надо достойно отыграть оставшееся время. И Маслов забивает третий подряд трехочковый. Но раньше надо было. Раньше, Лева. Раньше. Возможно, тогда бы и интрига бы сохранилась. И все было бы по-другому, если бы раньше проснулось чувство мяча у защитника Томского Дюбла. И забивает очередной бросок Чумаченко. Самый результативный игрок в этой встрече. Посоревноваться с ним по результативности может, скорее всего, я думаю, Маслов. Но проигрывать он ему будет чуть ли не в два раза. Но этот разрыв в персональной дуэли между Чумаченко и Масловым можно сократить. Сможет ли это сделать седьмой номер Томского Дюбла? Посмотрим сейчас. Но он это делает. 84-69, полторы минуты до конца встречи. И кричит 30-й номер Дюбла, чтобы прихватили. Тусур не пытается сдаваться, пытается бороться. Игроки в зеленой форме. Но... В защите все равно огромные проблемы. Огромные проблемы. Все выглядит очень легко. Но посмотрите, ну будник просто обыграл и остается. Обыграл двоих игроков и остался один. И над этим компонентом надо, конечно же, работать, но в третьей четверти подставил команду, можно сказать, номер 15 Павел Масликов, но защита не сильно показатели у этой команды. Тем более против такой. Такого опытного коллектива, как Тусур, сложно выступить, не пропустив большое количество очков. Очередной штрафной бросок забивает Лев Маслов и отправляет... Сейчас посмотрим, отправит ли он два очка или одну очку отправит свою копилку. Два очка отправляет свою статистику индивидуальную но к сожалению эти очки вряд ли уже помогут дюблу одержать победу в сегодняшней встрече ну и будник можно сказать ставит точку забивает трехочковый 15 очков за минуту ну я даже не видел такого в nba чтобы это отыграли Бочаров с Ахременко. И возвращает Ахременко Бочарову. Как красиво сейчас играют игроки Дюбла. Вот такой баскетбол должен был быть на протяжении всей сегодняшней встречи. Но в третьей четверти Дюбл сдулся немного. Но если подводить уже итог, то, конечно, опыт взял вверх над молодостью. И... Ребята хоть сильно проигрывают в основном показатели, показатели опыта, но они старались и буквально две четверти, почти половину всю боролись, шли вровень, но потом произошло удаление. Да и так игроков у Томского Дюбла не особо много. Он еще удалился один. Ну и вот остается 5 секунд. Будет ли... База Рашимаченко или отбудника будет. Посмотрим, забьет он его. Не забивает. Не заканчивается встреча между Тусуром и Дюблом. Со счетом 89-74. Плюс 15 выигрывает Тусур. Ну и пока в этом турнире у них одна победа, а у Томского Дюбла одно поражение. Будем дальше следить за играми в турнире. Посмотрим, как команды смогут продвинуться и попрогрессировать. С вами был Артем Тихонов. Любите баскетбол, играйте в баскетбол, смотрите баскетбол. Пока!